Nein. Ach ja, genau, genau. Den letzten CNC-Teil haben sie eingestampft während der Entwicklung. Ähm, der letzte <lacht> Gute war Generals, hat er gesagt. Ich fand hier den, ich weiß es nicht mal, wie es hieß, das letzte normale halt. Fand ich noch gut. War es die 4 oder so? Aber das, was danach kam, war dann beschissen. So. Ja. Yep. Nee. So. Ich glaube, jetzt haben wir genug Inseln drumherum. Ich gucke mir das gerade okay. so von unten an. Musst du auch mal so gucken? Oder ob du sagst, dass in irgendeiner Ecke nur eine soll? Da hätten wir dann nämlich <lacht> fast Kreisrundel. Wie Kreisgrundel, Rundel. Nö, sieht das schon ganz gut aus. Das müssen wir mal sehen, wenn dann einfach Platz gebraucht wird, kommt halt noch mal was. Ja, genau. Aber so finde ich das eigentlich ganz cool. Hm. Da Vielleicht dann, dort, ja. erste, die du gebaut hast. Ja. Ähm, ein bisschen tiefer, in eine kleinere Richtung, mehr Richtung die Baumhäuser noch, so als Zwischenstation für das... Für den Bahnhof. <lacht> <lacht> irgendwie hier so ja, oder so. Ja, verstehe. Hm. Und was Kleines, nur so, so. Ja, 10x10, 10 10 so eine Art, irgendwie sowas. Ja. No. Mach 10x10 wäre 10 schon fast zu groß. Ja, ich will es einfach nur als kleine Zwischengeschichte. So, wo ist denn jetzt meine? Ach, hier vorne. Und ich bin jetzt hier. <lacht> Na, geht noch ein bisschen höher. Äh, MG, ich, ich weiß nicht mal, wie es hieß. Alarmstufe Rot war auch noch ganz gut, das 2er, aber nee, ich glaube, es war noch davor. Und wenn das noch nie EA war, okay, dann war das so, das noch nie. Okay, mag sein. So. Naja, sieht ja fast gut aus. Aber nur fast. So. Größer Meißner. Und den Stiftler wieder abreißen, sonst mache ich das niemals. Hm. So. Das kann man ja gleich selber basteln. Sösenbinder. Dosenbinder? Äh, Sosenbinder. Wer kennt ihn nicht? Dosenbinder. Ja. Nur von Mondamin. Oder Magie. <lacht> oder... k Classic. Keine Ahnung, von was es dem eigentlich ist. gibt. Kartlas. Karglas. <lacht> äh... Wir kennen so aus dem Binder, ne? Ne. Danke, MG. Äh, ebenso, schönen Sonntag noch. Komm tschüss, nie. tschüss, viel Spaß noch. Komm gut und dann Bus. <lacht> Sagt man das so? Das ist hipper YouTuber, ja? Ja. Komm gut und dann okay. Bus. Als hipper YouTuber? <lacht> Der war auch gut. <lacht> Wir sind voll die Hipster, ey. Wann gibt's eigentlich das MBR-Phone? Von der Telekom. Von ähm, das ist schon in, in Beauftragung und ich habe mir auch schon extrem tolle Klingeltöne einfallen lassen. Mhm. Aber wir machen kein, wir machen nicht bloß eine Hülle, wir machen schon ein richtiges Handy, ne? Wir machen ein richtiges Handy. Ja. Also, Aber gut, dass du es mal drauf Hülle. ansprichst. Ich <lacht> habe es mir echt angeschaut in irgendeinem Review, wo ich mir dachte, na, was haben sie denn gemacht? Ja. Das ist ja lachhaft, ey. Das ist ein Lacha. ganz normales Telefon. No? Und dort kannst du einfach nur zusätzliche Klingeltöne runterladen, die grotten schlecht sind. Wie zum Beispiel der Wecker. Du musst aufstehen! Ich wollte gerade sagen, irgendwelche Insider von, von dieser ja, Bunze. Oh, von der Bunze, <lacht> genau. Also, wirklich mal, wie, wie dämlich ist das denn? Ja. Dass, die das, dass ihr das selber nie zu blöd ist. Das bringt Geld. Ja, da hast du auch wieder recht. Bringt Geld... Das Ihre Community ist halt wahrscheinlich die Zielgruppe ein bisschen jünger und... Ja, 10 bis 11. Im Teenie-Alter <lacht> und, und steht auf Handyhüllen und 
cooles Zeug. Und ja, aber wisst du, eine Handyhülle, wenn ich eine machen will, du kannst <lacht> ja halt so, kannst ja halt so viel ja. heutzutage selber machen. Ja, du kannst dir die problemlos bedruckt im Internet bestellen ja. oder, oder bestickt oder was auch immer. Und irgendwelche Klingeltöne hier, zum Beispiel der SMS-Ton, hey, du hast eine neue WhatsApp. <lacht> äh, <lacht> ja, danke. Echt genau, wenn interessant. Ich wenn ich einen Gronk-Klingelton haben wollte, bräuchte ich mir nur die MP3 aus irgendeinem Video rausziehen ja. und fertig. Am, also am geilsten, da beim Gronk würde ich es nehmen, die scheiß B-Taste! <lacht> das war... B! B! Die war gut. <lacht> Muss ich sagen, das war echt gut. <lacht> so, genug. Aufgeregt? Genug. Ja, Verkauft halt ihre Community hin und ja. her. Aber naja, wenn, wenn sie ein gutes Gewissen damit hat, dass sie, dass sie Kindern das Geld aus den, aus den Rippen leiert, ja. soll sie machen. MacRib. Soll sie machen. Soll sie machen. <lacht> so. Guck ich mir das normal. Gut. Jetzt zeigst du eine kleine was Zwischeninsel. Jetzt, was jetzt noch so passiert ist in letzter Zeit, ist dieses YouTube Red, aber das tangiert uns ja eigentlich überhaupt nicht. Nee, habe ich schon mal drüber gesprochen mit Leuten. Äh. Faxe, okay. hallo! Hallo! Das macht sie nie fürs Geld, sondern pur. Ja, yeah. <lacht> ja, genau. Das macht Sinn. Ja, das YouTube Red, äh, nette Geschichte, äh, wenn man jetzt eine neue Kanalart hochziehen will. Für den Gaming-Bereich finde ich es äh, nie praktikabel. Dazu hat sich mm. das Let's, die Let's Play Welt zu sehr äh, etabliert. So, wie es jetzt ist, meiner Meinung nach. Ich habe mich gar nie so groß beschäftigt damit. Ist das dann so wie Twitch Turbo oder muss man für Abos bezahlen? Du musst bezahlen, Leuten, dass du diese Videos sehen kannst. Dafür kriegst du aber einen Premium-Content <lacht> zum Beispiel. Also du hast halt mehr, äh, also die haben halt, dafür kriegen sie mehr Geld zur Verfügung gestellt, dass sie halt mhm. auch bessere Videos produzieren können sozusagen. Quasi wie, wie ein Sub auf YouTube, ja, ja, auf, auf Twitch. Im Endeffekt schon, genau. Ja. 9,99 Euro im Monat und du hast auch... Äh, pro Nase? Nee. Pro Typen, den ich da, oder... Ich denke pro Monat für dich. Dann kannst du glotzen. Okay, da kannst du bei jedem quasi ja, 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 ja. ein premium konto ja, gucken. Ja, okay. ja. Also so wie Twitch Turbo, okay. Genau, ja, dann ist es Twitch Turbo, ja. <lacht> und natürlich keine Werbung hast du und, mhm. äh, Ja, hat Ratok auch gerade geschrieben, genau, keine Werbung. Ähm... Aber ansonsten, äh, ich finde, es kommt viel zu spät. Genauso wie das ähm, YouTube Gaming. Das ist ja im ja, Endeffekt... Ja, das kannst du in Deutschland eh vergessen. <lacht> es ist ja im Endeffekt ähm, <lacht> eine Twitch-Oberfläche nur. Also da verändert sich nie viel in meinen Augen im Hintergrund. Sondern einfach nur, du hast nee, no, die eine neue halt Domäne. Twitch ein bisschen ans Bein pinkeln, genau. aber klappt nie. Es wird nie klappen. <lacht> Nö. Also ich finde es an sich nie verkehrt, wenn du ein Spiel suchst, da können jüngere, also kleinere Leute wieder ein bisschen bekannter werden, die es wenig mhm. ist, aber sonst, weil das ist genauso aufgeteilt in Games dann, ist du, du kannst dann nach einem Spiel suchen und dann werden dir alle Kanäle angezeigt, die das machen. Ja, okay. Klasse. Wie halt Twitch jetzt. <lacht> no. Es ist nur eine andere Oberfläche. Punkt. Ah, Twitch hat ja jetzt damit gekontert, dass man YouTube, äh, dass man Videos hochladen kann und Playlisten erstellen kann und so. Das kommt ja jetzt oder ist schon da, wenn ich, wenn ich Ach so? irgendwie so. No, no, das wird die, die gehen da jetzt direkt drauf ein und machen. Äh, wir machen, wir machen halt die Gaming-Seite jetzt <lacht> komplett. Halt auch wie YouTube. Na ja gut. Aber Videos hochladen, das ist ja gar nicht mehr das Konzept von Twitch. Nö, also nö, no. ist halt für Leute, die vielleicht ein zweites Standbein haben wollen oder einfach sowohl als auch auf Twitch und auf YouTube hochladen. Wahrscheinlich darf man das nie, wahrscheinlich steht das in irgendeinem Twitch-Partner-Bums dann drin. Ja, ja, sicher, darf. sicher, sicher. Du darfst ja auch, wenn du bei Twitch-Partner bist, dann nie bei YouTube auch nochmal so einen Kanal haben. Also das geht dann nicht, das ist schon abgesichert. Aber, das Aber ist wir halt können in Deutschland ja eh nie auf YouTube streamen, von daher habe ich damit auch kein Problem. Mal sehen, also es sollen wohl manche dann freigeschalten kriegen, wenn du in so Netzwerken bist. Ja, Soll's wenn du wohl... im Netzwerk bist, ist es ja wahrscheinlich einfacher, die Lizenz dafür zu genau. kriegen und dann... Aber wann dann geht und das? Aber Bisher ist es, glaube ich, noch keiner. 
Ich denke mal, so ein Gronk kann das schon machen und so ein, so ein Dofer ja aber nicht mehr. <lacht> no. Ist jetzt bei Twitch, ne? Also ist der, der ist ja mittlerweile Partner, ne? Ja klar, der kann, ja, den ja, kann man subscriben, ja, ja. ja logisch. Also ein Gronk kann es jetzt nicht mehr. Der ist da auch nie böse drüber. Ach, das ist ja auch wurscht. Ich meine, schon wo er sein Geld gesagt. nur jetzt herkriegt, ist doch ihm egal. No. Für ihn ist es halt wirklich ein zweites Standbein, falls es YouTube irgendwann mal nimmer so ja. mitmacht oder die Gesetzeslage in Deutschland nicht mehr so mitmacht. Man weiß ja nie. Ich meine, die Telekom hat sich da auch schon wieder schöne Sachen ausgedacht, ne, mit dem hm. ähm, für Online-Gamer ein neues, neues Internet. Ja, ja. Hm. War das nur Ironie? War das nicht bloß so ein, eine Fake-Geschichte? Ich weiß es nie, du. Ich glaube nie. Also so, wie ich es auf der GameStar gelesen hatte, nicht. Was machen die da? Also was soll das auszeichnen? Es ist einfach nur eine Ausrede für ihre, für ihre begrenzten Flatrates, denke ich mal wieder. Ach so. Dass du halt einen bestimmten Traffic im Monat hast und Online-Gamer brauchen wahrscheinlich mehr. Oder? Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Bin ich mir sicher. Aber die haben doch überhaupt keine Ahnung. Ich meine, Nö. Also ich, zumindest habe ich nie das Gefühl, dass sie Ahnung haben, weil wenn du dir irgendwie Batman Arkham City bei Steam kaufst und das runterlädst, die 50 GB, dann war es das doch mit deinem Traffic für die nächsten fünf Monate. Ja. <lacht> das ist alles null praxisnah. <lacht> sondern, no? was ich ja jetzt so krass finde, die wollen ja jetzt an jedem sozusagen Geld verdienen mit. Weißt mm. du, die Telekom und so. Naja, wenn ihr hier schon äh, irgendwas macht mit, äh, wie bei Amazon so eine Art, also so, so sinngemäß wollen sie halt, dass, dass die auch an Amazon, was die an Artikeln verkaufen, mitverdienst. Ja, ja. Weil ich bin ja der Internetprovider hier dazwischen. Da denke ich mir, hä, wie dämlich ja. ist denn das? Also, ihr stellt das zur Verfügung, damit die Leute dort machen können, was sie wollen. Und da kannst du jetzt hier nie anfangen, noch zu sagen, nur da will ich auch Geld verdienen, das ist ja unfair und bla. Alle, die so einen hohen Traffic verbrauchen, wahrscheinlich wollen sie irgendwann auch noch an den YouTubern mitverdienen. Also, ja, und an den Zuschauern. No? <lacht> Wo ich mir so sage, sag mal, geht's euch noch ganz koscher? Ihr schaltet schon auf den Werbung und allen möglichen Scheiß dafür rein, also das ist richtig Dingen, raus, Geldschneidereien nur noch. Dann, dann würden sie äh, Netflix und sowas direkt wieder unterbinden in Deutschland, weil du kannst dann keinen Film mehr gucken in HD oder so, weil no? alles sofort, sofort weg ist. Ja, oder Netflix kauft sich dann davon frei, wisst ihr? Du? Da machen sie nochmal ja, extra Geld. Ne? Aber ich finde, dieses Recht, das müsste verboten werden. Also das geht gar nicht. Verboten werden? Nee, naja, da kommt ich, aber, ja. Ich denke, da kommt es nicht so weit. Da gibt es jetzt wieder einen großen Aufschrei im Internet und tausend ja. Petitionen und alle möglichen Leute sprechen sich dagegen aus und dann war es das wieder. Man hofft. Kriegen die nie durch. Also das hoffe ich wirklich, das fände ich echt <lacht> unter aller Kanone. Wie es halt mit allem war. Die haben das ja vor zwei Jahren oder so schon mal angefangen, wo sie halt ihre begrenzten Flatrates haben wollten. Ja. Das hat ja auch nie geklappt. Na doch, das haben sie einfach umgesetzt. Ja. Das läuft ja jetzt, ne? Okay, habe ich. Na gut, ich bin lieber da. Die Telekom. Trossel kommen. Oh. Wie sie es immer <lacht> genannt haben. Ich glaube, bei Kabel Deutschland ist es auch so, aber da ist die Schwelle so hoch und da merkt man es nicht, ne? Bei, Ka bei Kabel Deutschland ist es so, da wirst du bei 10 GB am Tag, wenn du File-Sharing gemacht an, hast, gedrosselt. Am Tag, genau. Am da Tag, und, am das, Tag. Ja. Äh, und das ist ja okay, ja, mein Gott. Also, ja. File-Sharing ist scheiße, logisch. So, naja, gut. öffentlich gesagt, so, wisst ihr? Hm? Kommt halt drauf an, was man shared, ne? Wenn es halt einfach ein Berg an, an Arbeitsmaterialien, irgendwelche Videos oder Fotos oder was auch so ist. Aber das machst du ja mit der Cloud heutzutage, das ist ja kein Filesharing ja kein File -Sharing mehr. Ja, nee, no. Das, also das ist. Früher ging es ganz gut über, über Rapid Share oder so, wenn man da was teilen wollte mal, aber. Rapid Machst du ja jetzt oh. über, über Google oder über. Das machst du jetzt Dings. fast legal. <lacht> oder über Amazon Cloud. Haben wir uns auch Amazon Prime geholt. No, hab ich auch noch. Für Instant Video. No, hab ich auch noch. <lacht> Ist zwar für äh, mich nie so, noch nie so viel Angebot. Ich finde Netflix mittlerweile ziemlich genial. Also die haben sich ganz schön ins Zeug gelegt. In letzter ja. Zeit. Das stimmt, aber Amazon ergänzt so ein paar Lücken, die Netflix noch hat. Finde ja, ich ganz gut. Ja, Und ich finde es halt Amazon halt... auch nie so teuer an sich, weil du kannst den Prime-Versand ja. noch nutzen und dies und jenes. Genau, 50 Euro im Jahr geht das schon. No. 